Dear students, we will discuss the types of banks in industrial banks. Now, we will discuss the types of banks in industrial banks. Exim Bank, that is Export Import Bank of India. Export Import Bank of India is short form. Exim Bank. This is the name of the bank. Export Import Bank. Export to China and the import 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 to China and the financial institution and the Exim Bank. They are going to be concentrated on the foreign trade. They are going to be able to do the foreign trade. They are going to be able to do the foreign trade. They are going to be able to do the foreign trade. Atrem stabil yang lalu bertitis terhadap terulah asistens provide cia mendi unda kita terulah urus stabil mana ini ada Exim Bank ada ada Export Import Bank of India. Kami kena dana ini kerja orang nak. Itu was set up in first January 1982. Nada set up itu ada. Airiti, tolai airiti, endbati rende, Januari undi nani, yaitu start cerita deh, eksim bank start cerita deh. By government of India, arane government of India arane, adaya deh government of India, eksim bank act pasca ki kondan da kita lal orang stabil mana yaitu eksim bank, yaitu warsa mana start cerita deh, airiti, tolai airiti, endbati rende. January on the day the honor it is a public financial institution created by an act of parliament that is Exim Bank Act 1981 Exim Bank Act 1981 ile ayrıthi tolla ayrıthi anbati onni ile Exim Bank Act pasa ki ayrıthi tolla ayrıthi anbati randil January onni ne government of India start cheyithi tulla oru sthabar maanu edu Exim Bank po parliament ile act pasa ki konda ane edu thodangit tulladu Exim Bank start cheyithi tulladu nilu parnu it is a specialized finance Financial institution for financing, facilitating and promoting foreign trade of India. India is a foreign trade promoter. Our finance provides a specialized financial institution. Exit Bank. In the event, foreign trade in India, finance provides, our promote, our assistance provides, 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 it is an apex institution in the field of foreign trade. Foreign trade in the field, foreign trade in the field, apex institution in the field of foreign trade. Exim Bank itu baru ini tu. Apo Foreign Trade ini Apex Institution ni mana ini tu? Exim Bank. Okay. Apa yang dekian baru ni tu? Ada ini tu. Exim Bank ni angkut air itu, tolong air itu, anpeti onnil Parlement ni pasa ki unda kita tu lah orang sahabat mana Exim Bank itu baru ini tu. Ada ini function start sih tu air itu, tolong air itu, anpeti ni ada January onna di di ane. Kita ni aja tu le Foreign Trade ini promote sih ya ane. Ada ni ni finance provide sih ane. Specialised ni item unda kita tu lah orang sahabat Apa yang mana ini? Exim Bank itu barang ini ada foreign trade le, apex institution ana dah ada. Ini na, satu um mukalil ni kuna institution ana ini ada export import Bank of India ada ada Exim Bank. Okay. Ini nama kita ini de objectives, ada ni kita function sendiri kita nak nak. Objectives itu je, jadi function itu je, jadi kita dah ni ni dah ni deh. Orang itu barang ini. To facilitate finance and promote foreign trade ini, dia mula mula barang apa ini ni? Dan ni. Foreign trade ini finance provide sih, anu, awer promote sih, awer di dalam pala terus dalam assistance provide sih, anu, ini le export, import, concentrate sih, itu, matra munda kita dalam urus tabar mana Exim Bank. Pada mana orang tu point dia itu facilitate finance and promote foreign trade in India. Rada tu deh, to act as principal financial institution for coordinating working of institutions engaged in the financing export and import trade export and import and finance provide the reward of the bank and the reward of the bank and the reward of the bank Orang baru financial institution sendiri ni, export ni, import ni, finance provide cie ni. Angin finance provide cie, yunna sahabat yang lalu ke coordinate cie itu untuk pogo na cuma dalam arka orang lalu exim bank ni, kerana ini bank ni udah semua apex institution ni, ini ni yang treat cie ni, exim bank ni. Aduk orang tu, mana macam tu lah financial institution ni ke coordinate 
ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ആർക്കുണ്ട് എക്സിം ബാങ്കിനുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് ടു ഫിനാൻസ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്സ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ടു അവർ കൺട്രി അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് നടക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി നടക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ക്യാഷ് അവിടെയുള്ള ഫണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ട് നടക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിം ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻസുമാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ഫിനാൻസ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ കൺട്രി ടു അവർ കൺട്രി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഏതാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്ഥാപനം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അസിസ്റ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിം ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിന് മാനേജ് എക്സ്പോർട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണോ എക്സിം ബാങ്കിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിം ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് എന്താ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റുള്ള രാജ്യവുമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ നടത്തും അല്ലേ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും നടത്തും അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഫിനാൻസിങ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥാപനത്തിന് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഓൺ ലീസ് ബേസിസ് മെഷീനറിയും അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീസ് ബേസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഓൺ ലീസ് ബേസിസ് ലീസ് ബേസിൽ മെഷീനറി എക്യുപ്മെന്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പോയിന്റാണ് അണ്ടർ ടേക്ക് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയ്സ് ഡിബെഞ്ചേസ് എക്സെട്ര അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സിം ബാങ്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചാസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയ്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിം ബാങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എക്സിം ബാങ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സിം ബാങ്ക് ആക്ട് ആയിരത്തി
ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കാം നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് അഥവാ എൻ എച്ച് ബി നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ബി അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എൻ എച്ച് ബി ഹൗസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഹൗസിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ വേർഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസിംഗ് ലോൺ അതായത് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് അഥവാ എൻ എച്ച് ബി നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈയിലാണ് ഏത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ആ സാർ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ എൻ എച്ച് ബി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എൻ എച്ച് ബി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ആക്ടിലാണ് ഏത് തുടങ്ങിയത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദി ബാങ്ക് ഈസ് ഓൺലി ഓൺഡ് സബ്സിഡറി ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്കിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ഷെയറും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഈസ് ഓൺലി ഓൺഡ് സബ്സിഡറി ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സബ്സിഡറി ആണ് ഏത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് അറ്റ് ദി ലോക്കൽ ആൻഡ് റീജണൽ ലെവൽസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അതർ സപ്പോർട്ട് ടു സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇത് എന്തൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ ലെവലാണെങ്കിലും ശരി ഇനി അതല്ല റീജണൽ ലെവലാണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും മറ്റെന്ത് സപ്പോർട്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് അതായത് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ഏത് വർഷമാണ് ജൂലൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് എൻ എച്ച് ബി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ഹൗസിംഗ് ബാങ്കിന്റെ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി ഓൺഡ് സബ്സിഡറി ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലി ഓൺഡ് സബ്സിഡറി ആണ് ഏത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ഇവരെന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ലോക്കൽ ആൻഡ് റീജണൽ ലെവൽസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അതർ സപ്പോർട്ട് ടു സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻസ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് മറ്റെന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അവർക്കുള്ളത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്കിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നു ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അവയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്തിനാണ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ വേണ്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ഹൗസിംഗ് ഫി
Next one. To provide technical and administrative assistance to the housing finance institutions. Housing finance institutions in Aushamayatullah. Technical and administrative assistance. Technology will be able to do the same as the administration. I will be able to do the same as the administration. I will be able to do the same as the National Housing Bank. Next one. To provide advisory services to the central government, state government, local authorities on all matters concerning housing. Housing is a very important thing to do with the central government, state government, and the authorities. What is the information you need to do with the advice? That is the provision of the National Housing Bank. The provision of the provision is to provide advisory services to central government, state government, and local authorities on all matters concerning housing. Housing is a very important thing to do with the central government, state government, local government. What is the information you need to do with the advice? What is the information you need to do with the advice? What is the information you need to do with the advice? National Housing Bank itu juga dikum, pun diem Central Government, State Government, kan National Housing Bank kan ada ni tu deh, ada ini deh, ada dua sisi, kurangkan tu deh. Apa itu? Tiga anjir function, kita amala diri parah ini lalu ada ni dia, itu num skipi cie, ada mungkin item, pelikkan. Okay, kita amala baru NHB, airiti tolai airiti anbati, atte Julai lah ane, airiti tolai airiti anbati ele NHB actually pasah kita ane NHB start cie tu deh. It is an Apex institution in the field of Housing Loan. Housing Loan is an Apex institution in the National Housing Bank. That is the Reserve Bank of India. It is only one of the subsidiary in the National Housing Bank. It is not a local level or a regional level. It is a financing provision. It is a function to promote and develop specialized housing finance institution for supply of credit. For a house construction, house construction we need to do staff angle. Like, that is we need to matter specially see that like staff angle promote it, yeah, develop it, yeah, no lo desh mane, and that that to extend refinance facilities to house finance institutions. House finance institutions refinance facilities provide change under. Now that are guarantee and underwriting facilities to house finance institutions. House finance institutions ne, abey re idhar thathil loan or thote yani guarantee thun noor kuga. Adu pal thene abey share issue chido, depend chire issue chido. Aari baangi illa thandi kala abey andiyo. NHB is going to be able to provide technical and administrative assistance to housing financial institutions. Housing financial institutions are technically provided administrative advice to provide advisory services to central government, state government and local government to all matters concerning housing. Housing is going to be able to provide advisory services to central government, state government and local government to all matters concerning housing. Housing is going to be able to provide advisory services to central government, state government and local government. National Housing Bank provide ini sendiri. Ini tiga stabil yang kalau ane All India level ni beri na industrial institutions. All India level ni beri na industrial institutions. Saya nama kita discuss ini. Ini dorang kudu All India level tu kaya ni. Ini state level industrial institutions. Saya nama kita pelikkan lada. Saya nama kita kelas ni discuss ni. Okay, thank you.